Ça va bien, Sandrine euh, Oui. Oui Presque. Presque. Un peu stressé. Hein. Un petit peu. Un tout petit peu. C'est normal. C'est la télé. Mais vous allez voir, ça va s'améliorer dans les quelques secondes qui viennent. Mmh. Puis on est entre amis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui vous êtes venu parler ce soir Alors, je suis venue parler à mon premier amour, en fait, que j'ai rencontré donc, il y a 14 ans et euh, qui est devenu euh, par la suite mon meilleur ami. D'accord. On s'est écrit pendant euh, 10 ans, parce qu'on habitait assez loin l'un de chez l'autre. Et, euh, et donc, il y a 5 ans, on s'est perdu de, de vue. Complètement. Complètement. Vous n'avez été qu'amis on, euh, on a été amoureux, disons, lorsqu'on était adolescents. Jeune. Voilà, très très jeune, on avait 16 ans. Et puis euh, ensuite, on est, on est resté amis euh, pendant très très longtemps. Ce garçon s'appelle Diego. Diego. Très joli prénom. Et selon vous, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, mais qui est essentiel à votre vie aujourd'hui Oui, complètement. Oui, oui, euh, oui, oui je ne l'ai jamais, jamais oublié. Il, euh, pour moi, c'est très difficile de, de l'avoir perdu de vue. C'est euh, assez douloureux. Quoi. Comment est-ce que, est que vous décririez euh, la relation qui vous unissait avant que vous ne vous perdiez de vue C'était euh, vraiment mon confident en fait. On se disait vraiment tout, on se racontait tout. Comme en plus c'était par écrit, ça permet peut-être de, de se lâcher un petit peu plus. Donc on s'écrivait... Euh, moi quand je lui écrivais, c'était comme écrire sur mon journal intime. Quoi. Je, je lui ouvrais mon cœur totalement. Donc euh, il me manque beaucoup pour ça. Vous avez quel âge J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Et donc, vous l'avez connu à 16 ans. 16 ans. Oui. Et ça a été une, une histoire d'amour euh, complète ou ça a été non, un petit fleur ça a été, ou un Oui, truc... ça a été une rencontre de vacances, a priori, qui, euh, qui, qui aurait dû rester insignifiante. Et puis, bon, on a continué à s'écrire comme et ça. Et quand vous êtes passé de, de l'histoire d'amour à tout d'un coup devenir ami bah Parce qu'on était, on était loin, on était jeunes. Et puis, euh, bon, c'est vrai que rapidement, on s'est dit que ça n'avait pas forcément de sens de continuer à s'écrire des, des lettres d'amour et tout. Et bien, bon. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'on l'invite ce soir sur ce plateau ben, Pour le retrouver, déjà. Parce qu'il faut dire que vous l'avez perdu complètement de vue. Complètement de vue. Donc, euh, vous pas où il est. la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, il m'a dit je pars à la fin de l'année pour l'Irlande. Il a déménagé. Ensuite, j'ai déménagé euh, relativement euh, rapidement après ce, ce moment-là. Et donc, on s'est totalement perdu de vue. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il est revenu en France. J'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Alors nous, on est parti à sa recherche, évidemment à votre demande, mais ça on verra ça tout à l'heure, parce qu'avant, on a voulu essayer de, de retracer un petit peu cette histoire particulière, amour, amitié, ce qui est sûr, c'est que vous avez été toujours très très unis avant de vous perdre de vue tous les deux, Sandrine et Diego. C'est au temps des vacances, un rendez-vous avec l'amour, Sandrine et Diego, l'adolescence, impatience des premières rencontres. Décor, un camp de vacances, pour quelques chiffres du plaisir à deux. 15 ans et 3 semaines à passer ensemble. On se donne un peu, on se donne beaucoup, mais on ne se promet rien. Les vacances touchent à leur fin, chacun rentre chez soi. La distance les garde loin l'un de l'autre, une lettre puis une autre. Un amour épistolaire commence alors. Les mots sur le papier tiennent en éveil les cœurs. Au commencement, il y a des amours d'écriture. Diego et ses lettres teintées de regrets, et Sandrine en lectrice attentive. Et puis l'échange dur devient étonnant de fidélité, neuf ans de correspondance sans se revoir. Sandrine, plus les jours passent, plus la distance est lourde à supporter. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra, mais je sais qu'un jour nos chemins se croiseront à nouveau. Tu me manques, tu es mon réconfort, je rêve du grand amour avec un grand A. Des rêves au-delà des feuilles de papier qui s'échangent par téléphone. C'est une intimité profonde et réelle qui s'est installée, même s'il se voit très peu. Et puis, une dernière fois, on se revoit comme un adieu pour un départ. Diego a une proposition de travail en Irlande. Il partira peut-être. Sandrine continue son chemin, déménage à son tour et met au monde une petite fille. Et toujours dans un coin de son cœur reste Diego. Diego parti ailleurs. Les slots d'été peuvent bien passer. Un seul demeure, celui de leur première rencontre. Il faut se rendre à l'évidence. Pour Sandrine, cet amour d'adolescence était bien peut-être l'amour de toute une vie. Alors aujourd'hui, une femme ne veut plus écrire, mais veut tout dire. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, sans leur peut-être. Ce soir, une femme a rendez-vous avec l'homme de sa vie. Va-t-il être au rendez-vous Oui. Des photos, oui. des photos, des lettres que vous nous avez euh, prêtées ouais. pour 
qu'on fasse ce sujet avec toute notre équipe qui vous entoure depuis quelques, quelques jours. Euh, qu'on comprenne bien, parce qu'on a parlé d'amitié, d'amour. Euh, on sait que vous avez eu une histoire d'amour importante, le, euh, un bébé, oui. euh, tout à fait mignon, qu'on a vu dans vos bras tout à l'heure, euh, à sa naissance. Euh, cette histoire d'amour s'est terminée. Oui, il y a et un an à peu près. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Oui. Et en clair, ce que vous êtes venu nous dire ce soir, c'est... Euh, j'ai envie de, de reprendre une, une vie amoureuse avec Diego quand même. Déjà savoir. Euh, oui, là. Bah, je, oui, je ne connais rien de sa vie. Je ne sais pas. Tu ne sait tout. pas que vous avez eu un enfant Non, 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 puisque c'était il y a deux ans et demi. Donc, euh, je veux déjà le retrouver. Et puis, euh, si quelque chose est possible, pourquoi pas Parce que c'est vrai que c'est. Euh, je pense qu'une relation comme celle-là, on en rencontre peu dans sa vie. Donc, j'ai pas. J'ai pas envie de laisser partir. Mais ça. vous avez encore des sentiments très forts pour lui, ah c'est oui, ça Ah oui, c'est évident. Pendant cinq ans, vous n'avez pas cherché à le revoir, même si vous aviez perdu sa trace, mais vous n'avez pas fait de recherche ah, parti si, 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 particulière. J'en ai, si. ai fait beaucoup. J'en ai oui. fait beaucoup. J'ai cherché partout. Hein. Ça, ses parents ont déménagé, euh, donc j'avais plus aucun, aucun contact. J'ai appelé toutes les personnes qui portent le même nom de famille. Dans... <rire> je m'excuse auprès de ces personnes qui habitent dans la région de Laval. J'ai dérangé tout le monde. <rire> Pour essayer de le retrouver, j'ai retrouvé aucune personne de sa famille. Et euh, bon, bah, voyant que j'étais euh, à bout de ressources, euh, je, vous ai, euh, je vous ai contacté. Alors nous, ça fait quelques semaines, Pascal, hein Je peux te raconter oui, un quand, petit peu. Qu'on le, qu le recherche, on l'a retrouvé, on peut le dire, déjà. On l'a retrouvé, et, et Rebecca, qui n'hésite jamais à aller euh, par Mons et par Vaux, vous le savez, pour porter les invitations de... Il euh, n'y a que la vérité qui compte. Elle et est bien, allée en Irlande. Alors, Rebecca, elle est partie en Irlande pour rencontrer Diego, regardez. Comme vous le savez, dans Il n'y a que la vérité qui compte, si nous avons une invitation à remettre, nous sommes prêts à aller de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, je suis en Irlande afin de retrouver Diego. Et ce n'a pas été une paire de manches facile. Qui a écrit ça Il va falloir que je me renseigne. J'ai donc la chance de me retrouver à Dublin, ville de toutes les passions. Et ce n'est pas pour me lancer sur les traces d'Oscar Wilde, mais bien pour retrouver Diego. Cela va bientôt faire 5 ans que ce jeune homme de 30 ans, originaire de la Mayenne, est venu s'exiler ici. Et comme le veut la tradition, non pas irlandaise, mais dire que la vérité qui compte, je suis venu lui remettre cette invitation. Excuse me, I'm looking for Diego. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il a que la vérité qui compte. Je voulais vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau, si c'est possible. Oui, bien sûr. Ouais. C'est bien lui Oui, il n'y a pas de doute. Première fois que vous le voyez depuis 5 ans Oui. 6 ans plus même, non 5 ans, ouais, ça va faire 5 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que pendant ces cinq années, lui non plus n'a pas, en tout cas pas réussi, mais peut-être même pas cherché à vous revoir ben Justement, je ne sais même pas s'il a essayé, parce qu'il avait de mon côté, en fait, quand j'ai commencé à le rechercher, je me suis rendu compte que lui, il n'avait aucun moyen de me retrouver. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup déménagé, mes parents aussi. Enfin, il n'avait plus aucun contact, en fait. Ma maman s'est remariée, a changé de nom, etc. Donc, il n'avait aucun moyen de de me retrouver, donc euh, je ne sais même pas, justement, c'est une des interrogations que j'ai, de savoir s'il a, a cherché à me retrouver. Alors, Rebecca est allée le voir en Irlande, il répond, euh, ben oui, sans problème, à l'invitation euh, à se trouver sur ce plateau lundi soir. Est-ce qu'il a répondu vraiment présent On va le savoir dans quelques petits instants. On va vous demander de rester ici euh, totalement silencieux. On va vous demander évidemment. également, Pascal, c'est quand l'écran va s'ouvrir, il ne vous a pas vu depuis 5 ans, donc de rester très silencieuse, parce qu'il faut, faut voir la surprise qu'il aura à ce moment-là. Ok A tout, tout de suite. Dès que le rideau se sera refermé, on va demander à nos amis de la régie, Gabriel Coteau, qui réalise cette émission, de rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca Oui le sourire que vous avez prouve que vous n'êtes euh, pas seul dans la loge, j'imagine. je ne suis pas seul et Diego a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé d'Irlande cet après-midi Tout à fait, oui. Alors ça vous change un peu parce que vous, vous êtes euh, agent de, réserva de réservation, pardon C'est ça, oui. Et là, c'est vous qui avez pris l'avion J'ai pris l'avion pour une fois, oui. Une petite pression une... Oui, Un petit peu, oui, quand même. Et vous avez des idées depuis que je vous ai apporté cette invitation euh, J'en ai plein et puis aucune sur laquelle je me sois vraiment arrêté, donc... Euh... D'accord. <rire> je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Pascal, je vous Florent. Bonjour. Asseyez-vous. Ça va bien Ça va, oui. 
Vous connaissez, euh, vous connaissez pas forcément votre émission. Vous regardez la télé française en non, Irlande Non, du tout, non. Non, non, pas accès. Euh, on n'a rien. On a juste TV5, donc. Euh... Bon, et vous regardiez. Vous, vous, êtes, vous avez quitté la France depuis combien de temps 4 ans. D'accord. Bon. Alors, vous connaissez le, le principe. Dans cette émission, il y a des gens qui viennent dire des choses à d'autres personnes, des choses importantes pour eux. Et, et puis, évidemment, ces gens ne se dévoilent pas. Euh, là, la personne est de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Non, clairement Vous pas. allez d'abord la voir dans un écran tout à l'heure, <rire> si vous nous dites oui. Et ensuite, en fonction de la provision qu'elle vous fera, vous, dire, vous déciderez encore tout à fait librement d'ouvrir ou, ou de laisser fermer ce, ce rideau, qui est très symbolique, bien sûr. Il y a peut-être un indice, Pascal, pour l'aider un peu. Oui, si vous le voulez. On... Alors, le principe, c'est qu'on raconte votre histoire à des personnes dans la rue qui, euh, du coup, ont une question à poser qui peut peut-être vous mettre sur la voie. Écoutez la première. D'accord. Diego, ce qui va t'arriver ce soir, je peux te dire que tout le monde en rêve. En l'occurrence, ça n'est pas une question. Alors, quel est votre... <rire> un de vos plus grands rêves Si vous deviez dire comme ça des rêves que vous avez dans votre vie, ce serait quoi Un rêve euh, pour, euh, Voyager, voyager encore plus que ce que je ne fais en ce moment, pour l'instant. Voyager euh, beaucoup, là Ouais. Ouais, pas mal. Bouger. Et puis, euh, et puis euh, bon, j'imagine rencontrer quelqu'un quand même. Ouais. Vous êtes ouais. célibataire Moi ouais. Bon. On regarde un deuxième indice Ça va m'aider, ouais, parce que c'est un peu vague. <rire> Diego, est-ce que tu crois que la passé peut avoir de l'avenir Est-ce que tu le crois, Diego <rire> Que le passé peut avoir de l'avenir <rire> Le passé, normalement, est... Ça, c'est un vrai indice, hein mmh. Ouais. Ah. Oui, bah, forcément, ça, ça vient de quelqu'un qui est, qui est... Ça vient de derrière, ça vient du passé, ouais, c'est clair. Est-ce que ça a de l'avenir L'avenir nous le dira. Bonne réponse. Est-ce que, quelquefois, en tout cas, vous, vous regardez vers, le, vers votre passé euh, oui, Avec bon plaisir, bon. avec euh, des... Nostalgie. Nostalgie, avec des envies de, de retrouvailles, de... Selon euh, ce à quoi je pense, oui. Ouais. On regarde tous un petit peu derrière soi, ouais. c'est normal. Alors Diego, le principe dans cette émission, c'est que chacun est vraiment extrêmement libre, et notamment ceux qui viennent ici sans savoir euh, exactement ce qui les attend. Il y a plein d'étapes où vous pouvez dire, euh, écoutez, moi j'arrête là, je veux pas en savoir plus. Notamment celle-ci qui va vous permettre, si vous le voulez, dans quelques petites secondes, de savoir qui est de l'autre côté du rideau. Mm -hmm. Mais vous pouvez dire, non, finalement, je préfère ne pas savoir. Je retourne en Irlande. Est-ce que vous voulez savoir J'ai fait un, un long voyage. <rire> pas Salut ça, donc... <rire> je... Non, je... On continue. Alors... Je vais vous demander de fixer cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Sandrine. J'y avais pensé, ouais. J'avais pensé à elle. Ça fait un bout. Elle m'entend, là. Elle vous entend. entend. Ouais, ouais. Elle vous entend et elle vous voit. <rire> Comme vous la voyez, exactement de la même manière. Dans elle un écran, changé. elle aussi. Ça va J'ai pas trop le droit de parler. Pour pas le droit de parler. <rire> bon, on va continuer alors, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme un blanc. Ou une pause. Sandrine, ça faisait partie des, des personnes auxquelles vous aviez éventuellement euh, pensé Ouais, c'est vrai que c'est... Euh, euh, on s'est on un peu perdu de vue, euh, bêtement. Justement, quand moi je suis parti en Irlande, j'ai un petit peu, un petit peu parti vite et il y a des personnes comme ça que je n'ai pas, pas forcément contacté pour prévenir. Et euh, Sandrine, euh, bah, c'est une de ces personnes-là. Elle a toujours un aussi joli sourire Toujours. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir Ouais. Au-delà au -delà des retrouvailles qu'elle nous a demandé d'organiser, parce qu'elle mmh. vous avait perdu de vue. Et On a eu que... du mal à vous retrouver. Rebecca que... et notre équipe vous ont pas mal cherché avant ouais. qu'elle puisse venir vous retrouver dans ce pub. On a vu ça tout à l'heure. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, donc, Sandrine tout Oui. Sandrine, c'est à vous. Bon, bah, Diego, bonsoir déjà. Bonsoir. Mais ce que je suis venue te dire, c'est que depuis cinq ans qu'on s'est perdu de vue, ça ne me convient pas du tout. <rire> tu me manques énormément. Pour moi, c'est... Euh... C'est très dur quoi, de même pas savoir si tu vas bien, de ne pas savoir ce que tu deviens, etc. Enfin, euh, ça me paraît pas normal, après l'histoire qu'on a eue, toute l'histoire pendant dix ans, euh, l'histoire d'amour et ensuite l'histoire d'amitié très très forte qu'on a eue, ça me, ça me paraît assez euh, dur quoi, de ne plus du tout avoir de tes nouvelles. Et euh, donc voilà, je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché partout, Diego, franchement. 
Et j'étais à bout de ressources, donc j'ai appelé cette émission pour qu'ils m'aident, parce qu'ils ont réussi à faire par bonheur. Parce que moi, depuis cinq ans, je ne t'ai pas oublié, j'ai certainement pas cessé de t'aimer. Tu me manques vraiment énormément. Voilà. Bon, moi, j'avais pensé à toi aussi. Donc, Sandrine, qu'il vous est arrivé euh, plein de choses depuis 5 ans, non Ah oui, bah heureusement donc, donc, que... Quand je dis plein de choses, je veux parler d'une chose plus précisément qui est importante. Ah oui, je suis devenue maman. Mmh. <rire> Félicitations. Depuis... Merci. Depuis 2 ans et demi. Petite Mais... fille. Une petite fille. Oui. Oui. Voilà. Alors, Sandrine, oui. euh, qu'est-ce que vous êtes devenue demander exactement à Diego ce soir Mais qu'on qu'on qu se retrouve, quoi, qu'on ne se perde plus jamais de vue comme ça, parce que euh, moi, je, ça, c'est vraiment... Euh, les cinq ans que j'ai passé loin de, loin de toi, pour moi, c'est dur, quoi. Comme je t'ai dit, euh, je t'aime toujours aussi fort. Et euh, pour moi, s'il euh, si y a encore quelque chose de possible entre nous, il ne faut pas le lâcher, quoi, parce que c'est essentiel dans ma vie, même si on ne s'est pas vu depuis cinq ans. C'est un peu ambigu ce que vous dites, parce qu'on qu comprenne bien. Euh, euh, parce que vous venez de dire que vous étiez maman d'une petite fille euh, il y a quelques secondes. Donc, oui. euh, que, que enfin, Dieu... La petite fille, ce n'est pas il y a quelques secondes. Hein. Non, non, non. <rire> il y a quelques secondes, vous nous l'avez dit. Euh, et, mais il faut rajouter que vous êtes célibataire quand même, parce que sinon, ah, c'est oui. un peu... Je... Oui. oui, je ne viendrai pas ici si j'étais mariée pour te dire ça quand même. Oui, non, j'ai quitté le papa de ma papa. fille depuis un an à peu près. Voilà. voilà. Diego, vous avez, vous avez euh, depuis euh, ces cinq années, euh, pensé à Sandrine, je, je le suppose, euh, de temps en temps, puis, puisqu'il y avait des liens très forts entre vous, mais euh, mm -hmm. vous avez essayé, vous, d'avoir de, de ces nouvelles, euh, puisqu'elle, elle a déménagé, vous aussi Ça, Non, je suis un peu parti, comme je disais, un peu rapidement, en laissant, euh, on, sans forcément laisser l'adresse à tout le monde, et puis après, on se sent un petit peu coupable, donc... Euh... Euh, on, on pense aux gens, on se dit c'est quand même dommage, j'ai été bête, j'aurais peut-être dû, et puis, euh, et puis on sent. Chaque mois qui passe, c'est un mois qui éloigne. Voilà, exactement. Et on se sent encore plus bête de. Et on ose plus. Contacter, on n'ose plus. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, même j'ai pensé que ça serait difficile pour moi de la retrouver euh, comme ça, dit être super dur pour elle de, de remettre la main sur moi. Donc, euh, donc j'y ai pensé sans jamais passer à l'acte en fait. Alors, je vais vous demander de vous lever, Diego, il y a un cérémonial dans cette émission, de vous placer ici face à ce, à ce rideau. Parce que ce rideau, il a une portée très symbolique, vous l'avez compris, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez aussi le laisser fermer. Mm -hmm. Ça arrive fréquemment dans cette émission qu'on le laisse fermer, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est euh, euh, ni quelqu'un de désagréable, ni de lâche, simplement c'est un choix qu'on qu assume et qui n'est valable de toute façon que pour ce soir. Sandrine, vous l'avez compris, elle vous demande aujourd'hui d'arrêter... Euh, d'être à, à des kilomètres de distance et à des années euh, de distance l'un de l'autre. Vous pouvez donc repartir tranquillement en Irlande, <rire> comme vous êtes venu demain matin. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau maintenant. Qu'est-ce que vous décidez Comme je disais, euh, j'ai toujours un peu regretté d'être parti comme ça et euh, de ne pas l'avoir revu. Donc non, non, mais ouvrez ce rideau. Ouvrez On l'ouvre maintenant, <rire> vite là <rire> J'espère que si on se voit pas pendant 5 ans, je te manquerai aussi fort en tout cas. <rire> on est très 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 content en tout cas d'avoir contribué à ces retrouvailles parce que c'est vrai que grâce aux moyens qu'on peut mettre à la disposition des personnes qui nous appellent, on arrive parfois à retrouver des gens dans des contrées plus ou moins lointaines, mais en tout cas des gens qui ont disparu. Après, évidemment, c'est votre entière liberté, c'est votre vie, c'est votre choix de faire de ce que vous voulez de ces retrouvailles. En tout cas, à amant ou ami, vous êtes bien beaux tous les deux. Voilà. Merci. Puis, il, y a, il y a plein de choses à se dire en français, en anglais. Alors on vous laisse vous retrouver tranquillement. <rire>